Елена Хасанова знакомится с новым рабочим местом. Фельдшерскому делу она посвятила 25 лет. И все это время работала в единственном ФАПе в поселке Горячий Ключ. Здание построили еще в 60-х. Удобств мало. Медики и воду носили сами, и печь топили. В таких условиях принимать пациентов нельзя. Неудобство было для маленьких детишек, для мам. Так как, когда они приходят, они не могут раздеться, потому что это очень холодно. Здесь работать очень сложно. Потому что мы оказываем доврачебную помощь и стараемся как бы обходиться без скорой помощи, так как у нас отдаленность есть какая-то. И люди стараются больше к нам обращаться. Теперь в поселке есть современный фельдшерско-акушерский пункт. Внутри смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Каждый день в горячем ключе принимали больше 20 пациентов, в том числе и из соседних поселков. Поэтому новый ФАП – подарок для всех. Практика показала, что на самом деле эти конструкции очень теплые и очень комфортно в них работать по сравнению, конечно, со старым ФАПом. Сейчас получаем заключение Роспотребнадзора о соответствии этого ФАПа и после этого то есть подаем документы на лицензирование. Думаю, что к концу января у нас уже будет лицензия и мы начнем осуществлять здесь уже медицинскую деятельность. Современных фельдшерско-акушерских пунктов дождались и в других муниципалитетах. Так, в 2020-м планировали ввести в работу 30 новых ФАПов. 27 уже готовы, а остальные примут первых пациентов в январе. План мы все равно немножко перевыполним, потому что буквально сегодня подписаны документы по выкупу ФАПа в поселке Западный Иркутского района. Значит, там частный предприниматель построил здание. Это не просто ФАП, но еще и там размещается пост скорой медицинской помощи. Это передний край. В том числе наши ФАПы, наши фельдшеры, они очень большую роль играют и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому очень важно. Продуктивным будет и следующий год. В 2021 в регионе построят 59 новых ФАПов, чтобы первичная медпомощь была доступна всем. Захар Семенов, Юрий Рябчиков, АСТВ.